Willkommen zurück zu Axe Survival Evolved. Wieder ohne Webcam und das nächste Mal vermutlich auch erst im Mittwoch wieder mit. Weil ich habe mir was überlegt und zwar, wenn alles gut geht, werden wir am Mittwoch Nachmittag, 16 Uhr oder so, je nachdem, falls nichts dazwischen kommt, einen Livestream machen und dann werden wir dort mal den Bauernhof bauen und zwar richtig bauen. Und dann werde ich auch was mal. Ja, ich überlege gerade, das hier so ein bisschen zu einer Livestream-Welt zu machen, weil das ist ja immer noch ein bisschen mehr mit Server und so und ähm, kein Singleplayer. Und dann halt da die Folgen dann äh, so zu machen. Und äh, Pygnesium Mod, die mache ich dann äh, so für sich. Und dann mal gucken, ob ich das alle zwei Tage oder täglich bringe. Auf jeden Fall dann, dann eine deutlich anders oder angepasst gemoddeten Welt einfach, ähm, um wieder ein bisschen Abwechslung zu haben, weil ich merke doch schon ganz gewaltig, dass ich hier äh, doch so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie stehen bleibe. So von, von der Motivation her und auch, keine Ahnung, vom Fortschritt her. Dann erst einmal muss ich kurz zeigen. Hi, da bin ich. Hallo. Und lasst die Video doch ein Däumchen nach oben da. Und abonniert den Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich wollte mich wegklicken. So. Und Link zum Livestream, bzw. zu meinem Twitch-Kanal, ist unten in der Videobeschreibung. Twitch.tv slash Dragobi. Und äh, ja, ich hoffe, ihr würdet dann da auch zahlreich erscheinen. Ich wollte eigentlich schon morgen machen. Warte mal, wenn das Video rauskommt, stimmt das hier sogar mit morgen. Ich wollte eigentlich schon am Dienstag 16 Uhr anfangen, aber 16 Uhr muss ich ja los zu Medilev und dort, ähm, Darf ich jetzt sagen, wo das ist? <lacht> äh, ich hoffe, das wird, wenn ich eine Million Abonnenten habe, kein Problem werden. Ja, auf jeden Fall, ich muss halt, ähm, zum Training und, äh, Trainer sein. Und deswegen habe ich da einfach halt keine Zeit für. Deswegen, wir werden heute einiges machen. Das ist einiges. Ähm, wir werden ein bisschen vorbereiten. Zuerst einmal... Hat gut funktioniert mit den letzten Titel, nicht wahr? Das werden wir wieder wiederholen, aber das ist ein bisschen anders. Zuerst einmal muss der Rex, den wir getamed haben, einen Namen bekommen. Ich habe den irgendwo denken, glaube ich, abgestellt. Ich habe mich für den Namen Abel oder Abel entschieden. Und ja, ich fand den eigentlich ziemlich am besten. Hat mir gut gefallen. Ich muss ja mal so ein bisschen gucken, ob da nicht Namen sind, die wir nicht sogar schon doppelt und dreifach haben. So, du bist da hinten. Warum lande ich dann hier? Bin ich dumm? Ja, Drache, wie du bist dumm. Ja, danke, du auch. Ähm. Ja, Webcam hat ja einfach einen Grund, ich habe keinen Bock drauf, gerade um die Jahre zu machen und so. Mittwoch will ich zum Friseur gehen und dann geht's dann auch wieder. Change Name! Abel! Warum ruckelst du so komisch? Ich weiß es nicht. Jetzt nicht mehr. Apropos Vitali, habt ihr den klitschko kampf gesehen? Boah, war das ein K.O. Also von beiden. Beide haben ein paar starke K.O.s gemacht, aber boah, das Ende, das war ja... Das war heftig, wie Klitschko K.O. gegangen ist. Aber der äh, Klitschko hat dem, dem Joshua eine Rechte gegeben. Boah, da ist auch der Schweiß so gespritzt und der ist auch einfach umgekippt. Das war ziemlich stark. Das war richtig, richtig stark und auch sehr, sehr beeindruckend. Ähm, gerade okay, bei der Geraden kämpfen wir gegen den Megapithecus. Bei Ungerade kämpfen wir gegen die Brutmutter. Jeweils ähm, mit dem jeweils entgegengesetzten Tier. Okay. Gerade gegen äh, Megapithecus und gerade gegen Brutmutter. Es ist ungerade, das heißt gegen die Brutmutter mit dem Gigapithecus. Denn ich habe nämlich etwas vor. Ich muss erstmal kurz hinten hin. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich da schon ähm, so bereit stand, dass man halt sehen konnte oder hätte ich den schon vorher machen sollen. Verdammt. Egal. Wir haben alles gemacht, was ich bis machen wollte am Anfang. Also sogar innerhalb von 10 Minuten ausnahmsweise mal. Also, gegen die Brutmutter. Ähm, wir werden die nicht tamen, aus Level 120 oder so. <lacht> Dann tamen wir die auf jeden Fall. Ähm, Dodorex, Gorilla, Brutmutter. Machen wir uns einen von. Ähm, das gewähren wir nämlich nachher. Und dann kämpfen wir mit dem Gigapithecus dagegen für das schöne Thumbnail, weil ich möchte auch ganz gerne wissen, wie stark die auch gegeneinander sind. Und ich habe mir was äh, rausgesucht und zwar, weil ich wollte eigentlich ganz gerne wieder Arc to the Max bringen. Das Problem bei den, äh, oder Arc Max Speed, je nachdem, wie man es halt nennen möchte, da war halt das Problem immer, dass wenn ich, oder da war halt das Problem neuerdings, dass man halt einfach keine, kein Food den Tieren geben kann. Ähm, ich brauch den Gorilla. Stand hier nicht noch einer? Level 69? Ich nehme den größeren von beiden. Das Problem dabei ist halt, ähm, dass ich halt dann nur noch die normale Geschwindigkeit testen kann und nicht mehr die, die per Food gebufft wird. Und da wollte ich halt gucken, ob es eine Mod... Oh, du bist Level 132, ich glaube, dich nehme ich auf jeden Fall. <lacht> Bisschen unfair werden, ne? Kannst du springen? Ja, aber nicht so hoch. Und, ähm... Warte, ich brauche. Äh Nein, ich möchte... Ey! 
Ich möchte absteigen, weil wir auch seine Reichweite, das ist kein anderes Tier. Mit anderen Tieren muss man da reinlatschen. Ähm, das ist falsch. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Das hier wollte ich haben, genau. Ähm, ja, und naja, ich habe geguckt, ob es halt eine Möglichkeit gibt, den Imprint-Buff zu bekommen. Ohne halt ein Tier züchten zu müssen. Einfach halt per... Keine Ahnung. Per Cheat Force Imprint Buff oder so. Und da gibt es tatsächlich einen. Ich habe... Ähm, wieso kann ich eigentlich nur vom Bauch aus aufsteigen? Das ist irgendwie dumm. Und ich möchte das ganz gerne gleich mal ausprobieren. Ich muss mal ganz kurz mein Handy dazu schnappen. Während ich halt in... Ich mal in die Richtung Latsch wo wir auch hin wollen. Aha, aha. Und ich hoffe, ich habe mir diesen Zeichen. Ich habe mir diesen Zeichen gemacht. Moment. Äh, Lesezeichen. Imprinting after admin command. Kannst du durchlatschen? Nicht so. Ja doch, aber ein bisschen später. Äh, Moment. Und zwar geht das über Cheat Set Imprint Quality 1. Und das ist gleich 100%. Und das würde ich ganz gerne gleich mal ausprobieren. Weil das würde nämlich bedeuten, dass äh, Arc Max Speed oder Arc to the Max halt wieder erscheinen wird. Und das ist halt eben das, worauf ich mal wieder richtig Bock hätte, die Geschwindigkeit der Tiere zu vergleichen. Weil es gab ja doch in letzter Zeit schon ein wenig neue Tiere und auch schnelle Tiere und auch langsame Tiere und auch Tiere mit neuen Fähigkeiten. Und die würde ich einfach gerne ausprobieren, wie zum Beispiel der Iguanua. Ach, keine Ahnung, wie das denn heißt. Auf jeden Fall, der kann halt laufen mit... Ja, das war sehr knapp. Der kann halt äh, schnell laufen. Das hat sogar getroffen. Ich hab, ach so, klar, ich war so. <lacht> Kein Wunder, dass sie es nicht gesehen haben. Ich war in der Orbital Cam. Und äh, naja, ich würde ganz gerne da mal so ein bisschen gucken, so die Geschwindigkeitsvergleiche. Und eben auch mit dem Imprint Buff. Ob man halt dadurch. Ja, mal den Damage so testen kann. Und da könnte man halt wirklich auch ein bisschen intensiver testen. Mit Imprint Buff. Und, ähm. Mit Imprint Buff, allerdings ohne Imprint Boost durch den Imprinter. Wo natürlich auch wiederum die Schwierigkeit entstehen würde, dass ich keine Ahnung habe, ob ich dann jemanden habe, mit dem ich das äh, ausprobieren kann. So, du hast ziemlich viel Scheiße dabei. Und du bist ein bisschen am Hungern. Kannst du eigentlich... Liegt überhaupt irgendwas? Nö. Lass mal hier zu mir gehen. Okay, du hast Essen. Dann brauchst du nicht hungern. Gut, ich wollte eigentlich ein Giganuto zum Schutz mitbringen. Das, äh, ja, spare ich mir, glaube ich, mal. Und äh, let's rock. Du bist Level 28, okay. Aber er macht nur 156 Schaden. Der Sound klang gerade so ein bisschen wie der Spino aus der Dingens-Mod. Oh Gott. Das war echt eine Menge Schaden gerade. Hey, wir haben die Flagge bekommen. Maul da unten. Ähm. Jetzt bin ich gerade hängen geblieben. Habe ich auch? Ja, guck mal, auch die Trophäe bekommen. Wie cool ist das denn? Das ist ja cool. Verdammt, jetzt bin ich irgendwo hängen geblieben. Ähm, dass dann schwierig werden könnte, ein Tier zu imprinten, ohne den imprinter buff zu bekommen. Und guck mal, die haben hier auch eine Kiste hingestellt. Es gibt ja einige mehrere Kisten seit, ähm, ich glaube, der dem vorletzten Update. Und hier war vorher keine Kiste. Die große Frage ist, mit welchem Tier nehme ich das? <lacht> oh. Äh, das ist ein Pimmel. Da. Guck, genau da ist ein Pimmel. Darf ich den zeigen oder muss ich den zensieren? Ich weiß es nicht. Machen wir einen roten Kreis drum, okay? So. Und warum zum Teufel ist das so rangezoomt? Rockwell Record Nummer 20? Das könnte auch SO sein. <lacht> ja, großartig. Gutes Spiel. Immer sehr bugfrei. Zum Glück ist es ja nur eine Early Access, da kann man das immer entschuldigen. Ich glaube, ich habe das richtige Tier gefunden. Für unseren kleinen Test. Und zwar ein Morella Tops Level 116. Das ist eigentlich, wie ich finde, ein ziemlich gutes Level. Dafür, dass das Tier eigentlich so von sich aus so mega nutzlos ist. Ja, wobei es ist ja nicht nutzlos, es ist ja eigentlich für Scorched Earth und da ist es ja einfach mal wegen dem Wasser, was es halt tragen kann, mal einfach mega nützlich, weil du einfach einen Wassertank hast, den du mit dir rum, ja, der dir folgt, einfach. Ist natürlich, äh, ja, perf nicht perfekt, sagen wir mal so, bei Scorched Earth. Ich fand Scorched Earth ja auch nicht gut, fand ich, ganz ehrlich, weil es war, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall cool vom Design her, aber irgendwie performance-technisch war das Spiel schon eine Katastrophe. 
und hat das äh, Spiel halt von der Schwierigkeit oder beziehungsweise von der Unspielbarkeit wieder auf ein ganz neues Level getragen, weil du warst ja permanent am Rumdursten, hast kaum Möglichkeit an Wasser ranzukommen und äh, wenn du ins Wasser rankommen wolltest, waren da immer 100 Millionen tödliche Tiere, die dich einfach umgebracht haben und dann kamen noch die, Sandwor die Sandworms, ja gut, die waren ja äh, in der Wüste, das ist ja relativ egal gewesen, aber genau die Rock Elementas, die waren das auch, die mich da so richtig zum Verzweifeln gebracht haben, weil du wusstest nie, wo die sind und wenn sie wenn du mal einen gefunden hast, dann war da meistens immer so nah an deiner Base, dass du da einfach nichts gegen machen konntest. Das, ist, das macht keinen Spaß, ganz ehrlich. Gut, wir sagen, ich bringe den hier mal zur Taming-Station. Baller dir einen Sattel drauf und dann probieren wir doch einfach mal den Cheat Imprint Buff mal aus, ob das denn funktioniert oder ob ich dafür ein Tier brauche, das gezüchtet sein muss. Wenn wir eins brauchen, das gezüchtet sein muss, dann werden wir das auch ausprobieren, gar kein Problem. Haben wir ja da einige Züchtungen. Und wir werden das Ziel natürlich, natürlich nicht so benutzen, aber wir werden das auf jeden Fall, naja, zum Testen halt. Weil ich muss halt wissen, ob das funktioniert und ähm, warum sollte ich euch das nicht gleich auch einfach zeigen, nicht wahr? Ist auch viel angenehmer, als das alles für mich zu machen. Und so kann man ein bisschen rumexperimentieren. So, wo willst du hin? Sleep well. My water friend. Mein Wasserfreund. Ja, genau. Du frisst, glaube ich, Gemüse. Wenn nicht, wäre das Ganze sehr, sehr seltsam. Ich glaube, ja, der, der muss ja leicht zu tamen sein. Mindestens so auf Parasol-Niveau, weil das Tier ist ja an sich mega nutzlos. Aber ich glaube, wenn wir halt Pognesia mod spielen werden, wird dieses Tier so ziemlich das erste Tier sein, was wir halt tamen können. Problemlos. Und das wird uns einfach den Arsch retten, weil die Tiere dort so unheimlich schnell leveln. Oder auch man selbst. Und man dadurch einfach schon so dermaßen overpowered ist dass man einfach mal eine Chance bekommt, das Spiel auch zu spielen. Oh, guck mal. Mit zerfallen die ganzen Pflanzen hier so langsam. Besonders da muss ich mal nachdüngen, mal hinkacken. Einfach um halt mir ja, Pferde zu themen. Und ich brauche ja noch mindestens ein Einhorn-Level. Egal, aber wenigstens auf... Ja, sagen wir mal so auf... anderes Geschlecht als das, was wir schon haben. Zum Glück sind die Tiere nicht ganz so selten. Ich habe eigentlich gehofft, noch ein paar Schafe zu finden, aber die sind echt scheiße selten, ne? Wahrscheinlich einfach, weil deren Fleisch so unglaublich sehr nützlich ist und praktisch und, und damit einfach mal leben. Lass. Warte. Ich rede gleich weiter, wenn ich mich gesammelt habe. Weil man damit einfach mal Tiere so leicht tamen kann, als hätte man einen Kibbel. So, jetzt stimmt's, glaube ich. Probieren wir mal einen aus. Nom, 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 so, das war, die Haupt das, war, das war die Vorspeise. Könnte ich jetzt bitte den äh, Hauptgang haben? Danke. Ich glaube, du brauchst davon noch einen. Oder ein paar mehr. Ich glaube, der Schmatz. Ich glaube, ich brauche sogar noch einen davon. Oder sogar noch zwei. Das ist immerhin Level 116. So. Komm her, mein kleiner Freund. Ah, wenigstens noch einen. Und jetzt nicht mit E ähm, rüberziehen wollen, sonst schlafe ich wieder ein. Das wäre nicht so schön. Ich habe gar keinen Morella Top Sattel. Den kann ich noch kurz herstellen. More. More. Ja, nee. Re. Doof. Mo. Okay. Ich kann hier äh, Scorched Earth und SE Plus. Okay, ich kann den nämlich auch gar nicht lernen, weil Baum, keine Ahnung. So, ihr dürft dem Mädchen gerne einen Namen geben. Eigentlich sollt ihr ihr sogar einen Namen geben. Immerhin seid ihr immer ein Namensgeber. Ihr dürft Redof gerne einen schönen, doofen, lustigen, hässlichen, keinen hässlichen Namen geben. Einen passenden einfach. Einen, einen kreativen, euren Namen. Einen Namen, wie ihr eurem Haustier einen Namen geben würdet, wenn euer Haustier nicht gerade Max oder Gustav heißt. Außer euer Haus hier ist eine Gans, dann dürft ihr ihn sehr gerne Gustav nennen. So, machen wir mal den Morella-Top-Sattel. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt hier machen können. Immerhin habe ich ja schon fast alles an Ressourcen auf die Kibbelbase verschoben. Moment, das kriegen wir noch hin. Ich glaube aber nicht, dass es so viel brauchen wird. Ich meine, das ist ein Anfängertier. Also höchstens Hide, Fiber und Holz. Ich tippe auf Holz. So, du kommst mal hier hin. Weil darum halt und so. Dann landen wir hier. Gehen hier hin. Äh, uh, Sattel, der braucht. Ja, Hide, Fiber, Wood. 
Genau wie erwartet. Hide, Fiber, Wood. Sollen wir verbessern den Sattel? Nee, ne? Eigentlich nicht. Das war mehr als falsch. Da ist es richtig. S hier plus, Sattel und das. Bam, hab ein. Was? Nur 20? Haben die nicht normalerweise... Für ah, okay. 20 ähm, Haltbarkeit, aber die haben ja keine Haltbarkeit. Nee, Gewicht. Entschuldigung. Apropos ähm, Haltbarkeit, haben die das eigentlich mal entfernt? Ja, Tatsache. Früher hatten die Sattel ja Haltbarkeit, aber die hatten ja gar keine Haltbarkeit verloren. Was schon sehr seltsam war. So, die Sachen ich ganz gerne wieder. Und den baller ich mal hier drauf. Wobei, ich möchte mir ganz gerne eigentlich noch sparen. So. Probieren wir es mal aus, oder? Er ist ja von sich auch schon gar nicht so langsam. Aber das ist ja vor allem das Wichtige, dass wir halt wissen müssen, wie schnell der ist. Ähm, 2,8 HP, was auch ganz gut ist eigentlich. Melee Damage mit 300% tamed. Oh Gott. Man könnte ja fast meinen, dass es viel ist. <lacht> fast nicht viel ist bei dem, weil es ist ein Morella-Tops. Der macht wahrscheinlich 15 Schaden. Füllt ich eigentlich ein Wasser auf, wenn es regnet? Oder muss es dafür wirklich im Wasser sein? Ich glaube, der muss wirklich im Wasser sein. Das ist Level 173, what the fuck? Das ist nicht gerade wenig. Komm her, komm her. Come at me, Bro! 96 Schaden, das ist schon gut, aber der braucht extrem lange. Und er kann diesen Stampfer machen. Na, Leute, mal. Na, komm, ich lege mich mal mit jemandem an, der halt einen Kampf zu schätzen weiß. Den hier zum Beispiel. Ja. Ich mag den neuen Zaun, wenn das gar nicht. So doof. Trinkst du das Wasser, wenn ich da reingehe? Gluck, 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 gluck. Hm, leckerer Schluck. Trink nochmal. Glück, 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 glück. Ja, okay. Ist das? Gut. Ähm, probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich denke mal. Kannst du Fleisch sammeln? Nee, ne? Ich finde das irgendwie cool aus. Ich kann Männchen machen. Nicht lange, aber ich kann Männchen machen. Das war alles. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Na gut, ist ganz in Ordnung. Warte, was war denn das? Achso, klar, der Perl kommt weiter. Ähm, Cheat. Cheaten. Wir dürfen jetzt cheaten, weil das ist nur ein morella -Toss. Wir brauchen den nicht. Aber wenn er rennen kann wie eine Eins, dann, dann freue ich mich schon drauf. Okay. Ähm, Cheat. Muss ich das groß schreiben? Ich glaube nicht. Set. Imprint. Quality. Eins. Hat sich was getan? Nope. Okay. Schade. Habe ich das auch richtig geschrieben? Cheat set imprint quality. Ich glaube ja, ne? Halten also, wir genau hin. Set set imprint imprint Q A I T 1 Probieren wir halt das hier noch 100% No Okay, es funktioniert tatsächlich nicht bei Tieren die nicht gezüchtet worden sind Das ist kein Problem weil ich nämlich ganz einfach ein Tier nehme, das wir gezüchtet haben und wenn ich halt das für Max, Arc Max Speed mache, dann nehme ich einfach mal an, dass es vollkommen ausreicht, wenn ich ja, auf 10.000-fache 10 Wachstumsgeschwindigkeit gehe. Dann sollten die Tiere eigentlich äh, sofort irgendwie groß sein. Dann stört mich das auch nicht. So, Tiere, die wir haben, aber niemals benutzen, weil wir keinen Bedarf dafür haben. Und gezüchtet worden sind, da ist eine Menge da. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, ich habe eine Idee, welches Tier wir nehmen. Für brauche ich aber mal den Sattel von der Kirsche. Danke. Schätzchen, du kriegst ein paar Level ab. Boah, machen wir mal, mach mal auf Movement Speed. Jetzt bist du mindestens äh, fast gut. Freu dich. Du willst den Sattel nie, nie wieder bekommen. In Zukunft wird es immer sehr, sehr kalt am Rücken werden. 
Kratzer bekommt er für den Sattel, weil der ist nämlich ähm, gezüchtet. Also nicht hochgezüchtet, sondern nur gezüchtet, aber es macht ja eigentlich keinen großen Unterschied. Vorher will ich schon ganz kurz, ganz kurz ein paar Sachen ablegen, die ich nicht mehr brauche. So, <lacht> getan. Und weiter geht's. Kratzer. Du bist, ja, ich habe oben rechts sogar 3%, 11% imprinted wurde er sogar schon. 3% von dem ganzen Zeug, was ihn irgendwie ein bisschen was bringt. Der hat auch sehr viel HP und Melee Damage und viel Movement Speed. 11% im Printing. Gut. Das ist übrigens ein gute, gutes äh, Anzeichen, mal zu gucken, wenn ich mal auf den hier drauf gehe. Der hat nämlich gar keine Imprinting-Anzeige. Aha, guck mal. So, probieren wir es halt nochmal aus. Bam. Und? Schade, das bringt nichts. Hast du den richtig angegeben? Ja, ne? So. Nee, ne? Schade. Ich finde das doof, dass es nicht funktioniert. Ich wünsche, es würde halt einen Sheet geben oder eine Mod, um halt ähm, das Imprinting zu beschleunigen. Habe ich eigentlich... Ähm, eine Sekunde. So, wir sind wieder da. Ähm, was ich ausprobieren wollte, war... Das hier? Okay, es ist nicht an. Schade. Nein, okay, das ist doof. Das ist nicht an, dann müssen wir kurz was anderes ausprobieren. Show my art... Mein Manager. Und dann gucken wir noch ganz einfach mal, ob es denn hier den Imprinting-Buff gibt. Äh, unter S. S für Set Imprint. Wenn es diesen Cheater geben würde, dann wäre er ja mit Sicherheit auch hier irgendwo zu finden. Set Baby Age Value. Ähm. Nein, das ist nicht das, was ich haben möchte. Set God Mode. Cool, okay. Ich kenne ihn gar nicht. Ich kenne nur den God-Mode. Oder ist das set god mode Keine Ahnung. Ähm. Da! Set Imprint Quality. Es gibt es tatsächlich. Brauche ich dafür ein Baby? Warte. Ich gehe mal. Wenn da steht Float, was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Warte, dann müsste es ja auch so sein, ne? So. Ja! Es funktioniert! Es funktioniert! Er hat 100% <lacht> Imprint Buff. Wow. Scheiße. Aber... Er hat keinerlei Movement Speed dazu bekommen. Außer ich gebe ein Level drauf. Dann sehen wir... Boah, fuck. <lacht> oh, scheiße. Hui! Oh Gott, absteigen. Notfallabsprung. Ja, klasse. Das heißt, wir können Arctus Max wieder bringen. Einfach, weil ich einen Input Buff bringen kann. So, nächster Test. Nächster Test. Nächster ganz, ganz wichtiger Test. Und zwar äh, haben wir das hier schon sowieso ausprobiert. Ähm, Braunfels. Braunfels. Na, Braunfels. Wir benutzen dich sowieso nie, also probieren wir dich einfach mal aus, okay? So, und du hast... Beste, Leute. Beste. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich kann ab sofort wieder Arco the Max bringen und muss nicht immer Babys bringen. Äh, Babys dafür machen. Großartig. Wir können einfach den Imprint Buff ercheaten. Das heißt, das, das ist großartig. Das ist, das ist sogar fantastisch. Wow. Das ändert einfach gerade alles. Wisst ihr was? Wir probieren ihn einfach mal aus, okay? Wir haben das jetzt äh, sehr lange nicht mehr irgendwie gemacht, so ein bisschen Blödsinn zu machen. Mit äh, Tieren, die wir eh nie brauchen, weil sie einfach nutzlos sind. Aber das muss ich... Auch, warte mal. Warst du das Baby? Ich habe nicht drauf geachtet, ob das ein Baby war. Ich weiß, wir hatten ein Kind davon. Jetzt sage ich bitte nicht, dass Braunfels das Kind davon war. Wo ist eigentlich der andere? Ach so, der andere ist... Ähm der andere ist... Ah, ich weiß, wo der andere ist. Warte mal. Wow, es gab einfach ein klitzekleines Problem und zwar hatte ich wieder einmal das Problem, dass ich auf einmal 11 GB Arbeitsspeicher verbraucht habe für, das, für den Server. Und <lacht> wir sind gerade wieder beim Morella Tops Taming. Hey, alle guten Dinge sind zwei. Ich glaube, der Server scheint auf Cheats überhaupt gar nicht mehr klarzukommen. Ich weiß gar nicht warum. Es ist der absolute Wahnsinn. Aber hey, wir haben wenigstens noch die Brut runtergetötet. Ja, das heißt also, alle Tiere, die wir bis jetzt hatten, haben immer noch keinen Imprinting-Buff. Und 
Ich glaube, ich kann auch hier kein Imprinting Buff benutzen auf die Tiere, weil mir sonst der Server wieder abschmiert. Wir hatten das ja schon mal gehabt mit dem Titanosaurier, mit dem Force Tame, dass das Spiel auf einmal meint, oder der Server meint auf einmal so, nö, statt bis zu 4 GB benutze ich mal 11 GB und dann geht ja einfach gar nichts mehr und <lacht> genau das Problem habe ich nämlich, glaube ich, auch jetzt. Ich probiere es trotzdem mal aus, weil ich war mir jetzt, wobei, jetzt kann ich eigentlich sogar mal nachgucken gehen. Ich war mir ja unsicher, ob der, äh, ich habe jetzt auch keinen Sattel mehr für den, <lacht> oh Mann, ey. Ich war mir unsicher, ob der ähm, Hirsch, den wir hatten, der Megaloceros, das, äh, die Brut war, oder ob der tatsächlich äh, ein Getamter war. Er war tatsächlich einer mit Imprinting, also kein Wunder, dass es bei dem funktioniert hat. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal aus beim dem Großen da hinten. Und wenn das Ganze nicht funktionieren sollte und das Server mir wieder deswegen abschmiert oder wieder ähm, Probleme anzeigt, dann werde ich eben wieder ein... Ich gucke mal kurz nach, ob ich irgendwo ein Backup habe oder von wann ich ein Backup habe. Dass ich dann das wieder lade, dann ist das hier halt weg. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Es ist nur ein Morellertop. Es ist zwar schade wegen dem hohen Level. Aber was willst du machen, ne? So, ich bin auf dem Dashboard. Allgemein. Ähm, von wann habe ich? Von wann habe ich? Mit Backup starten. Das, letzte, das früheste Backup ist von 18.34 Uhr. Wir haben jetzt 22.05 Uhr. Ja, nee. <lacht> Nee, einfach nee. Wobei, na, der Vorteil wäre halt, wenn das wirklich nicht funktioniert, dass ich dann halt noch ähm, die Coins hätte für die Bosse, aber dann wäre der hier halt weg. So. Probieren wir es einfach mal aus. Ich meine, was kann schon schief gehen? So. Und das geht einfach. Okay. Das ist sehr gut, das wollte ich wissen. Er hat keinen Imprint-Buff bekommen. Seht ihr das? Er hat äh, keine Imprinting-Anzeige bekommen, aber er ist bei 100% im Printing. Gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Aber, was sehen wir auch noch? Wir sehen keinen Sattel. Wir sehen keinen Sattel. Ja, komm, behalte halt das Gemüse, ist mir egal. Ich brauche dennoch einen Sattel für den, weil ich ganz gerne wissen möchte, ob der jetzt nämlich auch den Imprinting-Buff hat. Also die 30%, wenn ich ihn jetzt reite. Aber weil wir haben ihn ja nicht imprintet, deswegen weiß ich ja nicht, ob da jetzt irgendwie ein Unterschied besteht oder nicht. Auf die Art und Weise könnten wir halt ähm, testen bei Max Speed einmal mit und einmal ohne die 30%. Ich bin natürlich sehr dafür, dass es einfach funktioniert und äh, sonst nichts. Boah, ich hasse gerade dieses, ähm, wenn die Base sich nicht aufbaut, ne? Weil wenn ich hier links sehe, die Base baut sich auf und rechts ist da noch nichts, dann denke ich ganz ich habe Migräne. Und äh, Migräne mit Aura, also das ist das Problem, was ich persönlich habe. Dann sehe ich einseitig gar nichts mehr und das gibt mir gerade genau das gleiche Gefühl. Das ist so ekelhaft. Oh Mann, ich bin immer echt froh, wenn es dann die Base wieder aufbaut und ich dann merke, okay, doch, keine Migräne. Aber das ist genau das gleiche Gefühl. Genau das gleiche, das ist widerlich. Wieso kommst du nicht rüber? Ich bin mal sehr gespannt, was der Server sagt. Weil ich glaube, dieser Server... Ich weiß nicht, ob es an den Mods liegt, ob es an den äh, Mengen an Tieren liegt, ob es eben an einer Kombination aus beidem liegt, aber der scheint mir da doch etwas sehr empfindlich zu sein, was das alles angeht. Ich nehme mal dir das doch weg, weil ich möchte ganz gerne, falls ich noch was tamen möchte, das Gemüse auch haben. Ich habe auch gar nicht das Gemüse genommen, was wir hatten. Ne? Wir haben, ich habe den betäubt und dann haben wir ja ähm, Gemüse geholt und den dann gefüttert. Jetzt ist es aber so, ich habe ihn betäubt und da ist der Server dann halt abgeschmiert, was auch ziemlich doof ist. So, ich gehe drauf und ich habe keine 30% im Printing Buff oben rechts, wie man sieht. Das heißt, er macht keine plus 30%. Ach, warte mal, fällt mir was ein. Ja doch, doch, das funktioniert ja auch, wenn ich halt den Damage Test machen möchte. Also es, es würde auf jeden Fall irgendwie funktionieren. Habe ich jetzt versehentlich die Dinge umgeschaltet. Es würde also auf jeden Fall irgendwie funktionieren. Also Movement Speed ist jetzt... Ähm da. Guck, ich muss halt einmal ein Level geben, damit er halt erkennt, okay, hier ist etwas passiert. Weshalb ich jetzt ähm, hier machen muss. Und so schnell ist er dann. Normalerweise bekommen die Tiere ja noch, ähm, wenn die voll imprintet worden sind und gezüchtet worden sind, vor allem noch den 30% Imprinting Buff, wenn man ihn halt imprintet hat. Und ah, das, das müsste ich eigentlich mal ausprobieren, ob das halt auch dann noch gilt, wenn die Tiere zwar hochgezüchtet worden sind. Guck mal hier. Bam, auf einmal macht doch mal... <lacht> Ja, doch ein ganz gutes Stück mehr Schaden. Ähm, was wollte ich sagen? 
Ich muss testen, ob ich halt die 30 Prozent... Oder? Ich bekomme die 30 Prozent, oder? Ich, hab, ich, ich könnte nochmal in der äh, im Video noch mal nachgucken. Ähm, aber da ich das mit Sicherheit trotzdem vergessen werde, probiere ich das einfach mal aus noch einmal. Ich hatte gerade eben das Problem gehabt. Ich habe einen Disconnect bekommen. Allerdings einen kompletten Disconnect. Meine komplette Leitung hier ging gerade down. Und danach ist mir jetzt aufgefallen, dass ich die 11 GB Problem hatte. War das 11 GB Problem? Also bis jetzt habe ich noch nichts an äh, Problemen. Abwarten, sonst hat sich äh, beim Titano äh, ja auch erst etwas später gezeigt. Mal schauen. So, 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 so. Duda, wir machen das Ganze einfach noch einmal. Gib mir diesen Sattel. Vielen Dank. Noch sieht es aber gut aus. Noch sieht es ganz gut aus. Ich will es einfach mal ein bisschen beobachten. <lacht> ähm, du kriegst einen Sattel. Und wir haben ja herausgefunden, der hat... Mir fällt gerade auch, der Morellatops kann äh, Fiber sammeln. Wir haben ja 3% Damage und Resistenz Buff. 3%. Benutze ich jetzt den hier. Er hat trotzdem nur die 3%. Okay. Also im Printing bringt es dann wirklich was, wenn ich halt äh, den, den, den Damage, wenn ich den Ding ins Buff bringe. Wenn ich den ähm, wirklich mit dem Spiel und so. Na gut. Dann können wir zumindest den äh, Speed-Test machen. Das ist ja auch etwas, muss ich sagen. Dann können wir leider keinen Max-Damage-Test machen, aber... Hm, das finde ich schade. Hätte ich gerne gemacht. Hätte ich wirklich gerne ausprobiert. Aber ich bin mir sicher, da gibt es eine Möglichkeit, die ich machen kann. Und zwar normale Geschwindigkeit. Ohne Imprint-Buff. Äh, maximal Movement-Speed gelevelt. Mit Imprint-Buff normale Laufgeschwindigkeit. Imprint Buff ausgelevelt geschwind. Da sind wir in vier Runden. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut und ist auch sehr viel. Und ich denke, das ist eigentlich auch ziemlich ideal. Ne, mein Freund? Genau. Was halt, ähm. Oh, oh, das war eine sehr späte Reaktion. Ich guck mal ein bisschen mal nach. Ah, noch meckert er nicht. Noch meckert er nicht. Wir werden es ja sehr schnell ähm, merken, wenn wir halt sehen, dass halt alles ein bisschen sehr verzögert ist. Im Moment geht das eigentlich. Ja, es geht noch. Ähm. Schade, dass oben halt ähm, Rider im Printing. Warte. Können wir das vielleicht auch einstellen? Cheat Rider im Printing? Unter R. Müssen wir mal kurz nachgucken, ob das funktioniert. Äh, Moment. Vor S. Okay, erst vor S. Äh, Rider, 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 Right. Print, Actor, Location. Remove, Rename, Rename, Report, Report. Okay, gibt's leider, gibt's leider nicht. Schade. Außer, wir sind unter Set nochmal. Und es gibt eine Menge Sachen mit Set. Set, Rider, Imprinting. Ähm, gibt's sowas? Set, Time of Day, Set, Player, Color, Body, Diner, Color, Show, All, Set. Player Imprint Quality Imprint Quality Was? Zweimal? Hm Okay Scheint es nicht zu geben Ich werde googeln, ob es das gibt Denn das wäre extrem Extrem geil, wenn das auch noch funktionieren würde. Aber scheint nicht so zu sein. Na gut. Gehen wir zufrieden mit dem, was wir haben. Die Tiere äh, dürfen so gesehen nicht wirklich benutzt werden. Oh, es, es leckt. Es leckt. Es leckt. Moment. Da muss ich mal nachgucken, ob wir jetzt bei 11 GB sind. Noch nicht. Ich werde diesen Server gleich noch ein bisschen äh, beobachten. Vielleicht kam dieser, dieses Problem mit den 11 GB auch einfach, weil ich disconnected bin. Und der Server nicht auf die nicht darauf klar kann, dass ich zwar noch ähm, online bin, aber auch eigentlich offline bin. Wir werden das ähm, Ganze, ich werde es noch rumprobieren und vor allem offscreen und ähm, dann gucken, wie ich das mit den Folgen wieder mache und so. Ich jedenfalls bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Warte, ich halte mich kurz wieder rein. Sieht man mich? Nein, jetzt sieht man mich. Ha! Ich bedanke mich bei euch sehr. Ich bedanke. Äh, ja, tschüss, nuscheln und so, ne? Ich bedanke. Lass mir einen Moment. Einatmen, langsam ausatmen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr was. Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Geht doch, bis dahin, macht's gut. Ciao.